Les amis, bonjour, bonjour. Dites-moi, j'avais une petite question comme ça en tête. Quand vous pensez à Yandere Simulator, vous pensez à quoi Vous pensez à Ayano Vous pensez à Senpai Genre, vraiment, je vous dis Yandere Simulator, à quoi vous pensez en premier Ça peut être plein de choses. Et ben moi, c'est cette phrase. Yandere Simulator is supported by the following sponsors. Elle me hante <rire> C'est un truc de malade J'en cauchemarde même la nuit. Bref, les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de passer un très bon week-end. Normalement, moi, je pose cette vidéo, on est dimanche. Si je me suis pas foiré au montage, j'espère. Et une mise à jour est tombée, oui, une grosse mise à jour en plus, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées et qui ont été modifiées surtout. Vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Avant toute chose, parce que je viens de l'oublier. Voilà, c'est bon. <rire> Comme ça, je me ferai pas engueuler dans les commentaires, d'accord Écoutez, on va pas faire plus durer les choses. N'oubliez pas, c'est une mise à jour. Le pouce bleu est super important. Enfin, d'ailleurs, le pouce bleu est super important dans toutes les vidéos. N'hésitez hein. pas à liker les vidéos. Hein. On le répète souvent, nos youtubeurs, mais c'est vraiment super important. Et ça aide énormément notre travail. Vous vous rendez pas compte à quel point. Bref, allons-y. Intro, l'un des simulateurs, nouvelle mise à jour. C'est parti commencer directement dans la chambre d'Ayano puisque déjà vous avez vu il y, y a un poster alors lui je suis à 100% il n'était pas la dernière fois que je suis venu ici C'est un poster en référence à Death Note Alors pourquoi il est là C'est une très bonne question <rire> Peut-être qu'il y a un easter egg Death Note qui arrive un jour Je sais pas mais en tout cas il est super stylé Il y a écrit Light Note C'est pas Death Note c'est Light Note ok Mais c'est pas ça qui nous intéresse nous Ce qui nous intéresse c'est cette petite étagère animée On va appuyer dessus et en fait maintenant eh bien on a un espèce de tutoriel Pour nous expliquer comment procéder Pour différentes méthodes d'élimination Parce que c'est vrai que le jeu devient de plus en plus complet devient de plus en plus compliqué Et un tuto c'était pas plus mal Alors écoutez je sais pas du tout à quoi ça ressemble On y va à quoi ça va ressembler ah bah c'est pour ça Death Note, ok Oh c'est génial Alors, The Young Woman Struggle... Oh putain, pourquoi il pourquoi y a toujours... Non, non. Elle est magnifique, incroyable, hein c'est ma miniature de vidéo. La jeune fille essayait de garder son calme malgré ses mains qui tremblaient. Ça va être approximatif, d'accord <rire> Je fais ce que je peux. Mais elle essayait sérieusement de rester agrippée à son stylo. Alors par contre là, ça va trop loin là. Il <rire> faut un traducteur, mais... Oh, ça me prend de 20 ans. Doucement, Yamiko, tu ne peux pas tout foutre en l'air. Dès qu'elle toucherait le papier avec le stylo, elle savait qu'elle n'aurait que 60 secondes pour achever son objectif. Pour atteindre son objectif. C'était une des règles. Elle savait exactement ce qu'elle voulait écrire. Elle l'avait répété une douzaine de fois sur des... sur une recharge de papier. Et à chaque fois, elle avait tout juste réussi à finir avec les 60 secondes. Et je parle pas du jeu vidéo. Ok, on se concentre, c'est maintenant ou jamais. Elle prit une grande inspiration et elle commença à écrire. Asaka Seto va obtenir une clé à pipe, une multiprise et un tournevis. Elle utilisera la clé pour desserrer le tuyau d'eau le plus proche et créer une flaque d'eau. Il reste 30 secondes. Son temps file à toute vitesse. Elle va placer la multiprise dans la flaque et utiliser le tournevis pour exposer les fils. Puis, elle va activer la multiprise et se placer dans la flaque. Au moment où elle finit d'écrire, l'encre du cahier devient rouge sang. Ça veut dire que les 60 secondes ont été atteintes et cela signifie également que la commande avait pris effet. Plusieurs kilomètres plus loin, au département de police de Tokyo, de métropole de Tokyo, enfin bref, à Tokyo quoi, une jeune policière, au milieu de la conversation avec ses collègues, stoppa brusquement de parler et passa dans l'autre pièce. Elle alla vers la chambre de stockage la plus proche, récupéra une clé à pipe et un tournevis. Elle était en train de réaliser toutes les actions que Yamiko avait écrites sur son cahier. Et elle se mit dans la flaque d'eau. Je crois qu'elle est décédée. Elle créa de douleur en même temps que les milliers de volts d'électricité passa à travers son corps et évidemment, fatalement, Électrocuta. Elle était morte avant même que son corps touche le sol. Qu'est-ce que j'ai fait C'était la première fois que Yamiko avait utilisé le cahier pour tuer une personne innocente. Au début, elle ne voulait l'utiliser que pour effacer les mauvaises personnes. Elle avait ciblé les criminels violents, les agresseurs d'enfants, et ainsi de suite. Une douzaine de mystérieuses morts devient très vite assez suspicieux, et une enquête officielle de police a été démarrée. Le détective Seto était beaucoup trop près de comprendre que c'était Yamiko la personne responsable de ces mystérieuses morts. Je ne suis pas la mauvaise personne ici. Elle devait mourir. Si je la tuais pas, elle m'aurait balancé. Et j'aurais pas pu continuer mon combat contre le mal. Yamiko avait l'impression que la pièce tournait autour d'elle. Elle essayait désespérément de se convaincre elle-même que ses actions étaient justifiées. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'était la seule façon de continuer à combattre le mal. Le monde a besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de continuer à utiliser ce cahier. Parce que ce monde est un monde pourri. Il a réellement besoin d'être nettoyé. Life Note épisode 7. 
end. Wow Il est parti super loin La mec est vraiment barge. C'était génial Mais du coup, je comprends le rapport avec Life Note juste ici. En fait, il permet d'expliquer comment est-ce qu'on doit se servir des différents objets qu'il a ajoutés récemment, donc avec la pipe, la multiprise, pour du coup électrocuter avec une flaque d'eau. Et il l'explique à travers une histoire, et c'est une super idée en vrai, comme ça. D'un côté, on a une petite histoire, et d'un autre côté, on a un tutoriel où on nous explique du coup comment faire. C'est vraiment très intéressant, et j'ai trouvé ça beaucoup trop cool C'était génial Ok, d'accord, Yamiko, du coup, il a intégré un nouveau personnage, et je pense que plus il y aura de tutos, plus il va créer une histoire annexe avec ce personnage Yamiko. C'est vraiment génial Et bien écoutez, c'est que le début de la vidéo, et c'est déjà super cool. On va aller à l'école, mais, mais waouh, super sympa, je suis super chambré Et on arrive du coup dans l'école, là on connaît un petit peu plus, déjà, là on a beaucoup plus de repères, et il y a pas mal de nouveautés du coup qui ont été ajoutées, déjà vous pouvez le voir directement, les casiers ont été changés, sont un petit peu maintenant différents, vous allez me dire, mais pourquoi Sora, est-ce qu'ils ont changé les casiers C'est une très bonne question, et je vais vous répondre, et en fait, avant vous le savez, on ne pouvait euh, mettre un message dans le casier que d'une seule personne, c'était de Cocona, et c'est tout, il n'y avait que elle, et bah ben maintenant, tout ce qu'on pouvait faire à Cocona, on peut le faire à n'importe quel élève, et ça, c'est vraiment cool, si vous voulez victimiser Minori, vous pouvez, si vous voulez victimiser, euh, je sais pas, Midori, vous pouvez aussi, et si par exemple, vous avez envie de victimiser euh, Midori, et bah vous pouvez aussi, et ça, c'est incroyable, d'ailleurs, vous avez un papier juste ici, et en fait, tac, si vous faites ça, vous avez du coup euh, l'occasion, bon là, j'ai absolument personne, mais en fait, vous pouvez du coup sélectionner un élève, et ça vous montrera en fait, quel casier correspond à cet élève, par exemple, je sais pas si je peux faire S, et du coup, avoir toutes les personnes, yes, je peux, par exemple, si je veux victimiser, euh, je sais pas, moi, Midori, j'appuie dessus, et en fait, je sais que le casier de Midori, c'est exactement celui-là, et du coup, je peux lui laisser une note, et je peux la balancer du toit, je peux la noyer, je peux faire... <rire> plein de choses avec. Et pour le coup, ça, c'est vraiment ultra cool, parce que maintenant, bah, ça, une... ça laisse une liberté. Arrête de tourner, tu me stresses J'arrive pas à faire mes phrases correctement C'est bon, vas-y, pars, pars, pars. Voilà, nickel. Je suis désolé, elle m'a fatigué. Je vous disais que ça donnait une sensation de liberté vachement plus grande, parce que maintenant, vous pouvez vraiment vous amuser avec n'importe quel élève, et plus que une seule. C'était vraiment un peu bizarre. Et en parlant de méthode d'élimination, on a deux nouvelles méthodes d'élimination, et vous allez voir, ça n'a aucun sens. Déjà, on va commencer par celui-là, parce que je le trouve vachement drôle. Où est-ce que je peux trouver ça J'ai pas envie de vous dire ce que je cherche, parce que sinon, ça va gâcher un petit peu la surprise, mais je sais pas trop où trouver ça. Ah ok, j'ai trouvé. C'est ici qu'on récupérera notre petit nouvel élément pour éliminer quelqu'un, mais je vais pas vous dire directement ce que c'est. Ça gâcherait le plaisir. Déjà, on va commencer par faire un truc tout simple. Et ça fait très longtemps que je m'étais pas occupé. Oh ça, j'avais complètement oublié qu'il y avait le, le nouveau jardin. Il est vraiment magnifique, hein, est incroyable. Ok, bref, on, on admirera ça plus tard. Ça fait très longtemps que je l'avais pas fait, mais on va récupérer une bassine. Il faut aussi que je récupère le truc d'essence. Par contre, oh, putain, il est passé où le truc d'essence par contre Est-ce que je peux lui voler les clés déjà On va faire ça. Vole les clés. Hop, Y. Oh non, ça va être... Non, 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 je l'ai pas... Non B, B, X, et X Oh, ok, c'est bon, là oh, À une seconde près. Et par contre, c'est pas là-dedans, je sais pas quoi faire. C'est là-dedans, c'est magnifique. Hop, le petit jerrycan, tac, on le prend. Il y a masse truc ici, en fait, maintenant, c'est incroyable. Regardez-moi tout ça, il faut vraiment que j'arrête de dire le mot incroyable. Je le dis tout le temps, c'est fou Je vais remplir ce seau-là, du coup, hop, de gasoline, nickel, on dépose ça, on récupère ce truc-là. Maintenant, d'ailleurs, vous pouvez plus vous faire tomber, ça ne marche plus. Vous pouvez plus trébucher et balancer la gasoline sur quelqu'un. Va falloir faire un piège et le mettre sur une porte. Donc pour ça. Euh, comment est-ce que je vais faire C'est une excellente question. Est-ce que je peux mettre ça là Non. Mais où est-ce que je peux mettre ça maintenant Ok, je pourrais mettre ça comme ça. Avant, je vais mettre en place la fameuse chose dont je vous parlais. Le nouvel objet qu'on peut utiliser pour éliminer quelqu'un. C'est une bougie, mesdames et messieurs. <rire> c'est une bougie, c'est incroyable. Ça n'a aucun sens. Je vais poser la bougie juste ici. Et vous allez voir ce que ça va faire. Ça, franchement, j'ai qu'une hâte de voir le résultat parce que je ne l'ai pas testé, je le découvre avec vous. Attendez, qui est-ce que je pourrais prendre d'innocent Mais qui l'a quand même un petit peu cherché. Je cherche d'amis. Je suis en pleine recherche d'une victime. Mais c'est fou ça Regardez sur qui je viens de tomber quand même C'est incroyable Je viens de tomber sur Midori Est-ce que c'est pas une énorme coïncidence ça quand même C'est fou, je, je, je saurais pas vous dire, c'est fou ça Alors par contre, comment est-ce que je suis censé la faire amener euh, ici je, je sais pas du tout comment je suis censé la ramener ici. Alors attendez, je sais, je vais faire ça, je vais lui demander de me suivre, et je vais courir, 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 beaucoup plus vite qu'elle. Elle me suit ou pas Je place le piège Non J'ai raté mon coup, mais c'est pas vrai mais, mais je suis vraiment nul Est-ce qu'en étant plus rapide et en étant ici, elle va ouvrir la porte ou pas oh, Elle va ouvrir, elle va ouvrir, mais ouvre cette porte Mais ouvre, mais ouvre cette porte Mais tu es débile Oh putain ça m'a fait trop, ça m'a fait tellement peur J'étais pas prêt Ok bon, ça a marché d'accord Allez, s'il te plaît maintenant tu vas là où j'ai posé la bougie Oui Alors attendez, là j'y crois, là j'y crois J'espère vraiment qu'elle va aller à droite, yes Regardez cette bougie, elle est diabolique C'est incroyable, ce qui se passe c'est incroyable, si ça marche Dans 3, 2, 1, mesdames et messieurs, 3, 2, 1 j'ai envie de chialer. Mais c'est une blague Mais t'es passé devant Minori Ah
En fait, j'ai placé à mon avis la bougie dans un espace qui était trop grand. J'aurais dû la placer juste devant cette porte-là ou qui était vraiment toute petite. Et là, elle aurait marché sur le piège, ça aurait fonctionné. C'est tout bête, mais en vrai, c'est génial quoi. On élimine quelqu'un avec une bougie. La tristesse de la situation. <rire> je sais, vous avez envie de voir le résultat et je suis là pour vous. Je vais retenter l'expérience. On va au club de jardinage. On récupère ça. On le met devant. La chef de club n'est évidemment pas arrivée. Évidemment. <rire> ok, elle est arrivée. On va lui piquer les clés rapidement. Je récupère le jerry -can. Je place ça là-dedans. Je récupère la petite bassine et je vais placer mon piège. Je le mets juste ici. Je vais le mettre un petit peu après. Avant, je vais placer la bougie. Club occulte. Petite bougie. Je vais la placer vraiment ici. Non, là, si tu te la prends pas, je ne comprends pas. Je... Là, il n'y a pas moyen qu'elle l'évite. Excusez-moi. Et je tombe, mais comme par hasard, sur Midori. Mais c'est fou ça quand même. Mais c'est coïncidence. Hop, tu vas venir avec moi. Et je vais vite courir, courir très, 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 très vite pour placer mon piège, ok Hop. Allez, place ce piège, place ce piège Non, reste pas en fer <rire> Wow, ouais, ça fait deux fois que j'ai peur, sans déconner, vraiment, je le fais exprès ou quoi Ok, elle est encore une fois complètement trempée de gasoline. On va courir devant les toilettes et prier. Seigneur, s'il te plaît Attention, on va avoir le résultat dans quelques secondes et... Ça marche Yes On peut du coup piéger Midori ou n'importe quel élève avec la bougie. <rire> C'est quand même triste, hein Un peu. Bien, bien stylé, en tout cas. On passe à la deuxième nouvelle méthode d'élimination. C'est parti. La deuxième méthode d'élimination, elle est vachement plus subtile et vachement plus cruelle. Et croyez-moi, c'était pas facile de faire plus cruel que ce qu'on vient de faire. On va commencer par rejoindre le club de drama. Hop, tac, on le rejoint, nickel. On peut du coup maintenant porter ces incroyables gants de très bonne qualité. Attention. Ensuite, notre deuxième objectif, d'aller récupérer le nouvel objet qui a été ajouté, le scotch. Et là, comme ça, <rire> c'est pas incroyable, mais croyez-moi, ça va être utile. Il faut qu'on aille à l'art club, parce que je crois qu'il est là. Yes, parce qu'il est avec le cutter, et l'élimination ne marche qu'avec le cutter pour l'instant. Donc on prend le scotch, on prend le cutter, et on va foncer vers l'incinérateur. À l'incinérateur, il y a cette petite boîte boîte. Non, ce n'est pas une woodbox, on va pas faire un unboxing, ce n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Là, on va la fermer, enfin, la, la boîte, hein. On prend le cutter, on plante le cutter à l'intérieur, on prend la boîte et on va demander à un élève n'importe lequel on va prendre un élève au hasard comme d'habitude et on va demander du coup à Midori un petit peu d'aide de récupérer le cutter parfait merci Midori tu es vraiment tellement gentil et c'est parfait puisque maintenant vous l'avez compris elle vient de mettre les empreintes sur le cutter on va du coup pouvoir déposer ça hop comme ça récupérer le petit cutter et puisqu'on a les gants on ne met pas du coup nos empreintes sur le cutter on va prendre du coup une victime qu'on va éliminer par exemple elle elle tombe bien on va lui demander de nous suivre on va aller dans un endroit où il y a personne et le seul endroit où je pense qu'il y a personne actuellement sur le jeu c'est le jardin japonais du coup on se rend au jardin japonais caché dans les bambous on récupère la cutter et on la tue caché dans les bambous maintenant vous le savez vous avez l'habitude on va aller se débarrasser de tout ça en tout cas des gants et de nos habits le cutter on va le mettre bien en évidence vous savez quoi le cutter on va le mettre même <rire> ici juste derrière la fille là bas là hop là euh... je crois qu'il y a eu un bug et que le cutter est tombé à travers le sol <rire> mais pourquoi ça arrive qu'à moi bon vous savez quoi on va prier que ça <rire> Ça a marché, j'espère que ça a marché. On va se changer, on se lave, on se met en uniforme de gym, on va jeter ça, hop, on récupère les gants, on les jette, et on active. Normalement, on est bon. Alors attendez, je prie que le casque, le cutter n'est plus par terre, hein. regardez le cutter, vous pouvez le voir. Le cutter a disparu, il n'est il est plus par terre, il n'est pas dans la main non plus, ça n'a aucun sens. Du coup, on va aller en cours comme si de rien n'était, et on va bien voir ce qui va se passer. Alors, attention, est-ce que ça a fonctionné La police arrive à l'école. police, du coup, découvre le corps de Musume. Ah ah, ils ont trouvé le cutter avec le son de Musume, mais que ça peut bien être Et évidemment, ça a matché avec Midori, puisqu'il y avait ses empreintes sur l'arme du crime. Midori est donc arrêté par la police. Oh mince alors Et nous, évidemment, on est tranquille et on peut gérer nos petits bails comme si de rien n'était. La police repart, ils ont arrêté le criminel et on est très très bien, on peut se le casser senpai. Est-ce que c'est pas parfait toute cette histoire C'est vraiment ultra malsain et très vicieux, mais qu'est-ce que c'est efficace <rire> C'est fou Il ne me reste donc plus qu'une chose à vous montrer, on va pouvoir retourner à l'école directement. Ah mais oui, forcément, on a la, on a la cérémonie de Musume qui est décédé. Écoutez, on s'en fiche, on verra plus tard, voilà, c'est bon, Moussoumé, on t'aimait absolument pas. La dernière chose que je peux vous montrer, c'est que maintenant, quand on tue quelqu'un, eh bien, on peut censurer le sang, et apparemment, il y aurait quelque chose de spécial. Alors, peut-être que ça se trouve chez Fausse Route, hein, mais si on fait des bugs menus, et qu'on appuie sur euh, F8, on censure le sang. Alors, je sais pas du tout de quelle manière il va censurer ça, s'il le fait disparaître, à mon avis, il l'a mis d'une couleur, genre qui n'a aucun sens, c'est ma théorie. 
On va donc prendre une arme et j'ai... Mais j'ai failli oublier de vous montrer un truc. Il y a une nouvelle arme aussi. J'ai failli oublier de vous montrer ça. Alors attendez, la nouvelle arme elle est dans le club de musique. Oh, je m'en serais trop voulu. <rire> c'est dans le club de musique. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. C'est... Oh, une guitare. Ok. Alors ça, ce qu'on appelle une arme extrêmement sympathique. Eh bah, ben c'est parfait. Ça va être du coup notre sujet de test. Je vais demander à quelqu'un de me suivre. Par exemple, mademoiselle, viens avec moi. Hop. Et alors du coup, comment ça se passe Attendez, je vais reprendre la guitare. Merci, je reprends ma guitare. On va aller juste ici. Et attention déjà. Oh Magnifique. Il y a quoi Des marguerites Pourquoi Quoi Pourquoi est-ce qu'il y a une marguerite Ah c'est le sens <rire> C'est des marguerites. Pourquoi Aucune idée, mais c'est des marguerites. Non mais ça a son charme. Bref les amis, on va s'arrêter ici sur ces incroyables marguerites et sur cette arme exceptionnelle. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment comme d'habitude. Si jamais c'est le cas, vous connaissez la musique, le petit pouce bleu, dites-moi en commentaire tout ce que vous en avez pensé, quelle chose vous avez préféré, quelle nouveauté vous avez préféré. C'était vraiment une très très belle mise à jour et j'en suis très content. Des mises à jour aussi intéressantes avec vraiment des nouvelles armes ajoutées, des nouveaux objets et en même temps des nouvelles méthodes d'élimination. C'est vraiment super parfait en fait. Les amis, on se retrouvera une prochaine fois pour une nouvelle vidéo d'Andere Simulator lorsqu'il y aura une nouvelle mise à jour. D'ici là, prenez soin de vous. Vous pouvez vous abonner, c'est super important en cliquant juste ici, parce que je vous vois, vous qui n'êtes pas abonné, c'est ici. N'hésitez pas. Il y a aussi mes dernières vidéos qui sont juste là. N'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Allons souriez. C'était Sora, très très vite. Ciao ciao tout le monde.